Cari amici trader, buongiorno, eh, sono le 8 di sera qui a Bali, voglio fare un'analisi approfondita sul nostro gold e petrolio. Allora partiamo con il mensile del gold, come vedete eh, questo mese all'inizio dopo eh, lo scoppio, diciamo la morte del generale eh, iracheno, c'è stato questo eh, allungo dell'oro che è andato a prendere questo 1613, eh, non era previsto chiaramente, è andato a prendere questa, eh, come potete vedere, ma la vado a mettere in giallo, questa prima forte resistenza che era stata già toccata in passato, vedete, eccola qui, negli anni diciamo 2011, eccola qui, ve la metto in giallo così la riuscite a vedere, eccola qui, e vedete che ho messo altri punti importanti, 1750, se guardiamo i cicli, noi ci troviamo adesso in un G2, vedete che qui era partito nel 2015 il G1, adesso poi nel 2018 era stato chiuso il G1, è partito il G2 e a mia previsione adesso qui eh, bisogna vedere come chiuderà il mese, perché comunque di fondo rimane long, non è short per niente, l'oro potrebbe fare ancora nuovi massimi, siamo alla sedicesima candela, potrebbe starci un ritracciamento, per il momento eh, io prevedo che eh, l'oro eh, per sul mensile, aspettiamo come chiude, se dovesse ritracciare potrebbe arrivare dove c'è questa media eh, 6 qui, eccola qua, attorno sotto i 1500 dollari. Però se guardiamo il weekly, attenzione sul weekly, il weekly la siamo in un G3, un G3 che ho oh, di segnalo eccolo qui vedete qui il massimo che è stato fatto a 1613 anche qui vedete che adesso in questo g3 eh, che secondo il mio punto di vista siamo alla nona candela potrebbe ritracciare fino a attorno ai 1528 dollari vedete che anche il tsi eh, il william ci sta assegnando lo short vedete per il momento non facciamo niente aspetto il ritracciamento se lo guardiamo sul daily, attenzione il daily G1 che era partito, quello che avevo segnato qui dopo un G4 che è stato molto lungo, vedete che aveva chiuso la 45esima, poi c'è stato qui questo, uh, come possiamo dire, qua questo parte ancora laterale diciamo e poi è scoppiato, è partito al rialzo, adesso potrebbe andare a chiudere verso, il, andare a prendere questo uh, 1500 14 eh, il 61 Fibonacci potrebbe andare a qui o anche scendere attorno ai 1503 per poi ripartire e vedete che il TSI ci sta assegnando lo short sul petrolio andiamo a vedere il petrolio il petrolio anche qui la situazione intanto che mettiamo sul petrolio vedete che siamo dentro in questo canale che io ho segnato vedete che eh, il canale che era partito nel 2016 c'è stata qua nel 2016 la partenza vedete che ve la faccio vedere della, dopo aver fatto vi ricordate i 27, i 27 dollari vedete che qui è partito un ciclo eccolo qua lo vado a metterlo qui qui è partito il nostro uh, G1 eccolo qui poi il nostro uh, petrolio ha fatto una chiusura che è questa alla 34esima candela nel febbraio del 2019 che ha toccato i 42 eh, dollari vedete eccola qui e adesso ci troviamo attenzione sempre in G2 al rialzo vedete che il nostro eh, petrolio potrebbe adesso andare a prendere un prossimo target che io vado a, me la vado a mettere il prossimo target mio punto di vista eccolo qui prossimo target potrebbe essere questo attorno ai 69 70 e qui ce n'è un altro questi sono i prossimi target del petrolio 77 dollari e per il momento la posizione rimane long adesso chiaramente c'è questo ritracciamento vedete che è chiaro vedete che siamo anche sopra la media 50 la vedete che la media 50 qui siamo tutto sopra siamo ancora sopra la media 200 vedete che qui abbiamo tra virgolette un canale qui all'interno, qui per momento aspettiamo di vedere che cosa succede prima di entrare a mercato, per momento 
il major ha chiuso con questo candela rialzista, la media 600, vedete qua, la media scusate, 144 ha respinto l'attacco, per il momento anche qui eh, c'è solo da aspettare che eh, il petrolio faccia una sua correzione. Se lo guardiamo sul mensile, il petrolio, eccolo qui il petrolio, sul mensile siamo in un nostro G2 partito, vedete che G2 è partito, qui, vedete, qui siamo alla sedicesima candela, c'è stata questa outside ribassista, ha continuato il suo ribasso, siamo ancora sopra la media 50, siamo sopra la media 200, vedete, potrebbe adesso continuare il suo ritraccio, la chiusura del G2, perché se controlliamo il nostro G2, siamo alla candela numero 15, mi aspetto ancora, magari che possa andare attorno ai 54, ma do, e poi bisogna vedere cosa succederà se la media 200 riuscirà a respingere, o se la per fuori e possa ritornare sui 50, per il momento è da monitorare. Se lo guardiamo sul daily, il petrolio, eccolo qua il petrolio, sul daily il petrolio, vedete che siamo in un G4 in chiusura, attenzione, c'è stata questa candela positiva qui a 58, però attenzione perché qui siamo alla 26esima, il trend rimane ancora per me short, c'è l'incrocio della media 6,21, Qui, attenzione, vediamo se la rompe la 144, se ro, chiude sotto la 144, allora potrebbe andare a prendere il prossimo target a 56 dollari. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti ancora un buon trading e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!